Hello students, welcome to Roots of Economics. In this video, we are going to talk about the macroeconomics assignment of second year. Students, this video is important for both the BA program students and BCOM students. So, first of all, let's talk about what time you refer to the assignment at which time you refer to the assignment. So, students, these are your two standard books which you refer to. Clear? So, whenever I tell you about any question, how to write the answer, what you should outline, what you should cover in it, पॉइंट्स कवर करने हैं तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस बुक का किस चैप्टर में आपको वो आंसर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे हम बुक का नाम रख देते हैं इस बुक को हम रेफर करेंगे बुक वन एंड दिस बुक वी विल रेफर एस बुक टू क्लियर स्टूडेंट्स नाउ this is topic one. अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा I am writing the word topic क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था अगर आपको शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आया है या आपको किसी क्वेश्चन के दो पार्ट गिवन है ए पार्ट और बी पार्ट आपको उसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है और एक फुल फ्लेजिड आंसर लिखना है ठीक है तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगी टॉपिक करके क्लियर है अब सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक नंबर वन में है वॉट इज मनी एक्सप्लेन इट्स फंक्शन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है आपका बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है उनके असाइनमेंट में गिवन है लेकिन उसमें अगर मैं इस नीचे वाले क्वेश्चन को ऐड कर देती हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा किसके लिए बी ए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो यहाँ पे बी ए प्रोग्राम का मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा है विच इज दिस टॉपिक नंबर वन बिकॉज स्टूडेंट्स टू बी वेरी फ्रेंक आई डो नॉट नो कि जो भी मेरी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देखती है उसमें कितने बी कॉम के स्टूडेंट्स हैं कितने बी ए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप बी ए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी के तीन क्वेश्चन भी कवर करूँ प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट क्लियर तो आप सिर्फ यहाँ पर टॉपिक वन की वीडियो देख लीजिए लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बी कॉम के उनके लिए टॉपिक वन के आगे जितने भी और मैंने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं इस वीडियो में वो सारे आपके लिए रेलिवेंट हैं क्लियर है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मनी एक्सप्लेन इट्स फंक्शन तो यहाँ पे मैंने आपको आउटलाइन दी है सबसे पहले आप अपना स्टार्ट करोगे आंसर बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ मनी अब मनी की डेफिनेशन तो टू थ्री लाइंस में खत्म हो जाएगी और क्या लिख सकते हैं यू कैन मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मनी यहाँ पे आपको फाइव पॉइंट्स मिल जाएंगे बुक में आप उसको मैंशन करोगे क्योंकि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं मनी के वो इन वे मनी को ही डिफाइन कर रहे हैं क्लियर तो यहाँ पर ये मैंशन कर दो देन इन वन और टू लाइन्स यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट मनी वेदर इज अ स्टॉक और अ फ्लो वेरेबल ये भी आप बता सकते हो ठीक है अब आगे लिखा था वॉट आर द फंक्शन ऑफ मनी तो फंक्शन ऑफ मनी को आप तीन पार्ट में डिवाइड करोगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटेंजेंट फंक्शन तो आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना सकते हो जैसे ही लिखा फंक्शन ऑफ मनी तो एक्सप्लेन करने से पहले ही आप क्या बना दो फ्लो चार्ट बना दो ठीक है ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ मनी लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटेंजेंट आपको योर और फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो इस तरीके से आप बनाना चाहते हो वन टू थ्री करके जैसे आपको करना है आप अपनी इनोवेशन यूज़ कर सकते हो ठीक है प्राइमरी फंक्शंस में दो पॉइंट्स लिखो दो ही गिवन है बुक में भी सेकेंडरी में तीन गिवन है कंटेंजेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गिवन है आप सिर्फ और सिर्फ चार पॉइंट्स लिख दोगे तो मोर देन सफिशेंट देन यू कैन ऑल्सो गिव वन कंक्लूजन अब कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं तो आपने मनी को जब पूरा डिफाइन कर दिया तो आप मनी को सिर्फ इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो कि कैसे मनी के आने की वजह से हमारा जो बाटर सिस्टम खत्म हुआ था तो आप एक तरीके से मनी के फीचर्स बता सकते हो कि कैसे मनी बेटर है ओवर द बाटर सिस्टम तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा टॉपिक नंबर वन किसके लिए बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है बी ए प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा और पार्ट बाकी अभी करेंगे तो इस पार्ट को करने के लिए आपको रेफर करना है बुक वन का चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नेम इज मनी डेफिनेशन एंड फंक्शंस और बुक टू अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसका चैप्टर नंबर इलेवन चैप्टर नेम इज मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी क्लियर है अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है ये रेलिवेंट है ओनली फॉर द बी ए प्रोग्राम स्टूडेंट्स क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई सॉरी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बनेगा क्यों क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ठीक है दो कैटेगरी कौन कौन सी है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ठीक है तो आप फ्लो चार्ट बना दो इस तरीके से आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो क्रेडिट कंट्रोल एंड देन यहाँ पे आप मैंशन करोगे द क्वान्टिटेटिव हेयर यू विल मैंशन द क्वालिटेटिव और यहाँ पे वन वन वर्ड में आप क्या कर सकते हो मैंशन कर सकते हो जोन जोन से भी मेजर्स हैं तो हमारे क्वान्टिटेटिव मेजर्स आते हैं सेवन और क्वालिटेटिव मेजर्स हमारे कितने हैं 
फोर इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है स्टूडेंट्स वहाँ के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे मेंशन कर सकते हो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वालिटेटिव मेजर्स में आप सी आर आर एस एल आर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपको क्या करना है उनको डिफाइन करना है दैट्स इट उससे ज़्यादा नहीं लिखना ठीक है सिमिलरली क्वालिटेटिव मेजर्स में भी चार ही हमारे मेजर्स होते हैं उनको भी आपको क्या करना है टू टू थ्री थ्री लाइन्स में एक्सप्लेन करना है तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आई बटन में भी आई विल अटैच आप वहाँ से जाकर देख सकते हो क्लियर है स्टूडेंट्स तो बी ए प्रोग्राम के लिए वीडियो यहीं एंड होती है आप आगे की वीडियो नहीं देखना चाहते इट्स ओके okay. आप मुझे कमेंट्स करो रादर एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपके बाकी के तीन क्वेश्चन कवर करूँगी नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक नंबर टू विच इज़ योर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये जो टॉपिक है ये बी के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है ये टॉपिक आपको पार्ट बी दिया हुआ है पार्ट ए था आपका टॉपिक नंबर वन पार्ट बी सेम क्वेश्चन का क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है कैसे स्टार्ट करोगे इस आंसर को देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बनती है इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो सारे डब्ल्यू क्वेश्चन को आंसर कर दो किसने दी थी कब दी थी और उस थ्योरी में क्या दिया था ठीक है हु वेन एंड वॉट उसके बाद आप थ्योरी का बताओगे कि इसके दो वर्जन होते हैं इसको बताने के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे लिख दो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी फिर इस तरीके से आप दो और बॉक्सेस बना सकते हो या सर्कल बना सकते हो और दोनों थ्योरी का मेंशन करो एक में लिखो एब्सोल्यूट और दूसरे में आपकी आएगी रिलेटिव क्लियर इन दोनों को बताने के बाद दोनों थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यूज़ करना है जब आप बुक में से रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है ठीक है तो फॉर्मूले को जब भी लिखते हैं ना तो आप ऐसे बॉक्स में डाल सकते हो तो ये सारी टेक्निक्स है अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने की फॉर्मूला लिखने के बाद जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि बुक में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है जो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है बहुत से स्टूडेंट सेम आंसर लिखेंगे सेम एग्जाम्पल को कोट करेंगे आप अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए उन वैल्यूज़ में चेंजेस करो और अपना खुद का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाओ और उस फॉर्मूले में पुट करके अपनी वैल्यूज़ निकालो और प्रूव करो कैसे आप सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और कैसे आप रिलेटिव को एक्सप्लेन कर सकते हो अब इसकी एज सच कोई कंक्लूजन तो नहीं बनती लेकिन येस yes, आप क्रिटिसिजम्स दे सकते हो क्रिटिसिजम्स में आपके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में आप सिर्फ फोर या फाइव पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो क्रिटिसिजम्स जब आप देखोगे तो आपको खुद पढ़ के समझ में आएगा कि कुछ पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे डिसाइड करना है जिन जिन पॉइंट्स में एप्सोल्यूट और रिलेटिव का कंपेरिजन कर रखा है तो एक दोनों मतलब आपस में ही क्या कर रहे हैं कि दोनों थ्योरीज के बीच में कंपेरिजन करके हम ये बता रहे हैं कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा अच्छी है कौन सी थ्योरी कम अच्छी है तो आप उन उन पॉइंट्स को चूज कर सकते हो ठीक है तो ये हो गए आपके क्रिटिसिजम्स सो दिस वाज योर टॉपिक नंबर टू नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक नंबर थ्री और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन क्लियर तो ये बी कॉम का आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपसे चार शॉर्ट नोट पूछे गए हैं उसमें से सबसे पहला आपका कौन सा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या लिखना है तो देखिए शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के तरीके से ही लिखना है बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग है आपको कंपोनेंट्स नहीं पूछे हैं तो कंपोनेंट्स को पूरा पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तो कैसे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द डेफिनेशन ऑफ बीओपी सब जानते हैं बीओपी के डेफिनेशन कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें कंट्री की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स उसको हम क्या करते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रही है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपका बी हो गया और ये ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है क्लियर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है किसी भी बुक में मिल जाएगी ओके बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वन आई फो गॉट टू टेल यू ये जो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी था इसके लिए आपको कौन सी चैप्टर नंबर फॉलो करना है तो बुक वन का चैप्टर नंबर नाइनटीन और चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और बुक टू में परचेजिंग पावर पैरिटी किसी भी चैप्टर में गिवन नहीं है तो इसके लिए आपको बुक वन ही रेफर करनी पड़ेगी सो so, हम थे कहाँ पर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वापस आते हैं यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाओगे ये मैंने अकाउंट बनाया है जिसमें एक साइड पे आप क्रेडिट साइड दिखाते हो एक साइड पे आप डेबिट साइड दिखाते हो जैसे कि आप अपना अकाउंट्स का अकाउंट बनाते हो ना बैलेंस शीट वाला यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है इकोनॉमिक्स में जो आप अकाउंट बनाते हो ना तो आपका डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट साइड पर आता है
तो हम जो बी ओ पी अकाउंट बनाएंगे इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो आप कैसे करोगे आप बताओगे बी ओ पी अकाउंट में एक हेडिंग डालोगे करंट अकाउंट की फिर डालोगे कैपिटल अकाउंट की उसमें जितने भी कॉम्पोनेंट्स आते हैं उसकी एग्जाम्पल ब्रैकेट में आप मैंशन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता रहे हो करंट अकाउंट में इनविजिबल्स ठीक है इनविजिबल्स में ब्रैकेट में मैंशन कर दो फॉर एग्जाम्पल रेमिटांसिस फिर अगर आप कैपिटल अकाउंट में बता रहे हो कि एसेट्स के बारे में डील करते हैं तो वहाँ पर मैंशन कर दो सेल ऑफ एसेट परचेज ऑफ एसेट रिस्पेक्टिव कौन सा कहां पे पॉइंट जाएगा आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा ये ठीक है अब जब आपने अकाउंट बना लिया उसके बाद डिटेल्स ऑफ बीओपी अकाउंट अब अकाउंट की डिटेल्स से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आप क्या बताओगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताओगे उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपने यहां पर लिख दिए हैं उसको डिटेल में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं करना ठीक है क्योंकि ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है उसके बाद आप बताओगे कि दो केसेस होते हैं बी में जब आपने ये मेंशन कर दिया कि टोटल रिसीट्स हैं और टोटल पेमेंट है अब दो केसेस बनते हैं या तो रिसीट ज़्यादा होंगी या पेमेंट ज़्यादा होंगी तो एक केस में डेफिसिट होता है और एक केस में सरप्लस होता है जिसको हम बी सरप्लस और बी डेफिसिट कहते हैं इन दोनों केसेस को मैंशन कर देना केस वन केस टू करके अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करना ठीक है उसके बाद आपको देनी है कंक्लूजन कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं तो कंक्लूजन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है इसमें आप जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है दो तीन लाइन में वो बता सकते हो कि एट प्रेजेंट इंडिया का बी ओ डेफिसिट में है या सरप्लस में है और उसका क्या रीज़न है टू थ्री लाइन्स में आप इसको कवर डेफिनेटली कर सकते हो ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आप नॉर्मल इंटरनेट की रेफरेंस ले सकते हो और अगर आप न्यूज़ पेपर न्यूज़ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इंडिया का एट प्रेजेंट बी स्टेटस क्या है अगर आपको करंट सिनेरियो नहीं लिखना तो आप यहीं पे अपने आंसर को एंड कर देना बी के लिए बुक वन में चैप्टर नंबर एटीन बाय द नेम बैलेंस ऑफ पेमेंट बुक टू में चैप्टर नंबर सेवनटीन बाय द नेम अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है तो प्लीज़ ये आप साथ साथ लिखते जाइए कौन कौन सा चैप्टर नंबर है चैप्टर का क्या नाम है या बुक लेके बैठिए और उसमें मार्क करते चली जाइए तो बुक वन में चैप्टर नंबर एटीन बुक टू में चैप्टर नंबर सेवनटीन तो ये हो गया आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर फोर एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं ये टॉपिक आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है क्लियर तो मैं उस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी आई बटन में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो आई विल पुट दी लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मैंने जितने भी बुलेट पॉइंट्स दिए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो तो कैसे करना है इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल जी की एक्चुअल जी गैप की डेफिनेशन आई एम सो सॉरी गैप नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअल जीडीपी की डेफिनेशन पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन गैप नहीं आएगा एक्चुअल जीडीपी डेफिनेशन पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन ठीक है उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट जीडीपी गैप इसी का ही पार्ट है इसी में ही आपको लिखना है आपको क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है डिफरेंस बताने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल और पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से निकल कर आता है आपका जी गैप ठीक है अब जीडीपी गैप दो तरीके के होते हैं पॉजिटिव जीडीपी गैप एंड नेगेटिव जीडीपी गैप अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स लिखोगे तो आंसर तो आपका आधे पेज में खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट नोट जब आपसे पूछा है तो इतना भी शॉर्ट आंसर नहीं लिखना आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भी तो लिखना है तो कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि एक्चुअल और पोटेंशियल जी में डिफरेंस होने के कारण आपका जी गैप निकल कर आता है एक होता है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और उसका क्या रिजल्ट होता है ये मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करा है कब अंडर यूटिलाइजेशन होती है कब आपकी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होती हैं केस वन केस टू करके मैंने समझाया है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना देन कमिंग टू टॉपिक नंबर फाइव विच इज़ द लिक्विडिटी ट्रैप बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है ये टॉपिक तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं अगेन आई फोकॉट टू टेल यू कि ये कहाँ से करना है आपको एक्चुअल जी और पोटेंशियल जी अगर आप बुक रेफर कर रहे हो तो बुक वन का चैप्टर नंबर फोर चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन और बुक टू का चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन अ टू सेक्टर मॉडल ठीक है समझ में आ गया बुक वन का चैप्टर फोर बुक टू का चैप्टर सिक्स नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर फाइव लिक्विडिटी ट्रैप इसको आपको कैसे लिखना है लिक्विडिटी ट्रैप की सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है ठीक है डेफिनेशन क्या होती है लिक्विडिटी ट्रैप स्टूडेंट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इतना लो हो जाता है कि लोग अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते और वो सारा पैसा अपने
तो किसी भी बुक में देख लो बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी उसके बाद डायग्राम बना दो डायग्राम को जब बनाना है तो बहुत प्रॉपरली लेवल करना है मैं आपको हेल्प कर देती हूँ जब आपने डायग्राम बनाया एक्स एंड वाई एक्सिस बच्चे यहाँ पे एक्स और वाई लिख देते हैं नहीं लिखना जो आपको एक्स वेरिएबल लेना है वो मेंशन करना है और क्या वाई वेरिएबल ले रहे हो वो मेंशन करना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी आएगा ठीक है फिर आपको यहाँ पे कर्व बनाना है इस तरीके से ठीक है तो ये जो रेंज बनाई है ना इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसे मैंशन कर सकते हो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो दिस इज़ वॉट लिक्विडिटी ट्रैप पूरा पूरा लिखना ठीक है यहाँ पर ऑरिजिन मार्क करो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर सकते हो सो दिस इज़ कॉल्ड कि आपने अपने डायग्राम uh, को या फिगर को अच्छे से क्या करा है लेबल करा है उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है जहाँ पे एक्चुअली में लिक्विडिटी ट्रैप का मीनिंग समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने के कारण लोग अपना पैसा अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको समझाने के बाद आप ज़रूर ये बताना लास्ट में एज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन कि इसका बॉन्ड मार्केट के साथ क्या रिलेशन है जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि बॉन्ड मार्केट के साथ रिलेशन क्या होता है कि बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक है तो लिक्विडिटी ट्रैप के लिए बुक वन का चैप्टर नंबर फोर्टीन चैप्टर नेम डिमांड फॉर मनी एंड मॉनिटरी इक्वलिब्रियम बुक टू का चैप्टर नंबर थर्टीन चैप्टर नेम डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक नंबर सिक्स पे सो विच इज़ योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बहुत सिंपल सा टॉपिक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो देख लेते हैं क्या क्या लिखना है यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन में डेफिनेशन दे दो किसकी एक्सचेंज रेट की ठीक है ये इंट्रोडक्शन हो गई उसके बाद हम आएंगे एग्जैक्ट जो पूछा गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट उसका मीनिंग डिफाइन कर दो जब आप इसका मीनिंग डिफाइन करोगे ना तो उसी में थोड़ा सा बता देना ब्रीफली कि उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है फिक्सड एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है ठीक है तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है गोल्ड से रिलेटेड तो आप बुक में रीड करना आपको दिख जाएगा तो वहाँ पर उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं तो मीनिंग के साथ साथ ही डिटर्मिनेशन का एक छोटा सा और पैराग्राफ बना देना उसके बाद और क्या लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अब बुक में तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं आप सिर्फ तीन तीन पॉइंट लिख दोगे मोर देन सफिशेंट आप इसको लिख के देखना आपको लगता है कि बहुत कम है जब आप लिखोगे ना तो ये टू पेजेस से भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा ठीक है एंड डोंट आस मी स्टूडेंट्स की कितनी शीट्स फिल करनी है अब जितना मैंने बताया इतना लिखना है अब ये दो में आए तीन में आए चार में आए आपको लिखना ही लिखना है ठीक है तो यहाँ पर हमारा हुआ टॉपिक नंबर सिक्स टॉपिक नंबर सिक्स के लिए बुक वन में चैप्टर नंबर नाइनटीन चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज बुक टू में चैप्टर नंबर एटीन और चैप्टर का नाम है एक्सचेंज रेट्स ठीक है तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ दो ही टॉपिक्स डिस्कस करे हैं बी कॉम के बाकी के दो टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी और बी के स्टूडेंट्स अभी अगर एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो अगेन आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करो अगर आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट्स के बाकी के तीन क्वेश्चन की भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच